இந்த மாதிரியான சாரி ட்ரைப்பிங் வந்து நீங்க ஹெவி சில்க் ஜக்காட் சில்க் சாஃப்ட் சில்க் காட்டன் சாரீஸ் சொல்லிட்டு எல்லா விதமான சாரீஸ்க்குமே வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பல்லு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சாரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் பவுடர் இது சப்போஸ் நீங்கள் லீனாக இருக்கீங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வந்து பெரிய பார்டராகவே நீங்கள் வந்து வச்சு கட்டலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் ஃபேட்டியாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல நிறைய ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு லைக் எட்டு மடிப்பு அந்த மாதிரி வச்சு கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பெரிய பார்டரை வந்து கொஞ்சம் பாதியாக இல்லைனா வந்து த்ரீ ஃபோர்த் வர மாதிரி ஃபோல்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் வந்து கையிலே ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதோடய எண்டு வந்து இந்த மாதிரி முடிகிற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சேஃப்டி பின்னால் வந்து நான் இங்கே பின் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஹேங்கரில் கூட வச்சு நீங்கள் கிளிப் போட்டு கூட இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்டிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எடுத்திருக்க ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதை அயனிங் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் அந்த பின் பண்ணதுனால நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த பின் பண்ணதை வச்சுட்டு அதிலேருந்தே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ரெகுலராக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு லென்த் வேணுமோ அதாவது வந்து பல்லு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் பின்னுமே வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் வந்து இந்த பல்லு எல்லாத்தையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அயனிங் பண்ண போகிறேன் ஸோ பின் பண்ணதுலேருந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த பார்டர் லெவலுக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அயனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அயன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக அயன் பண்ணுங்கள் இது வந்து சில்க் சாரி அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த மோட் கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்து அயன் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் அயனிங் பண்ண போகிறேன் அயனிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து தின்னாக அதே மாதிரி க்ரீஸ் விழுந்த மாதிரி அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு பல்லு சில்க் சாரீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் அயனிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து அயன் பண்ணுங்கள் லைக் ஏதாவது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கிளாத் வச்சோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அயன் பண்ணணும் இது எது வரைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஷோல்டர் பின் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி அயன் பண்ணி எடுத்துக்கும்போது வந்து பல்லு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு செட் செட்டாக இது மாதிரி அயன் பண்ணும்போது ரெண்டு கிளிப் கூட சைடில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் அயனிங் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து பல்லு போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே அயன் பண்ணிவிட்டேன் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டூ பின் கொடுத்துருக்கேன் நடுவில் நடுவில் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து செஸ் பாட்டில் வந்து அயன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம லைட் அயன் கொடுத்தா போகிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அதனால் இந்த சைடில் வந்து நம்ம லைட்டாக அயன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஷேப் உங்களுக்கு ஷோல்டர் பின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு எட்டு மடிப்பு வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டி பார்டர் வைக்கும்போது எட்டுலேருந்து பத்து மடிப்பு கூட சம்டைம்ஸ் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு மடிப்பு இருக்குது இப்போது இதுக்கு மேலே நான் வந்து லைட்டாக அயன் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப வந்து க்ரீஸ் விடுற மாதிரிலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் அயன் பண்ண வேண்டாம் சப்போஸ் நீங்கள் சாரீ வந்து வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னும் போது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் போது நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே பார்த்து செக் பண்ணி அயன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக அயன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இதை வந்து வச்சு பார்க்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் வந்து சாரீ கட்டும்போது ஹைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல லென்த்தியான பல்லுவாக வந்து நீங்கள் விடுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஹீல் போட்டுட்டு கூட வந்து சாரீ ட்ரீப்பிங் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் 
இப்போ நான் வந்து வச்சு பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு கிரீஸ் மட்டும் தான் நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் மற்றபடி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போது இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம சாரீ கட்டுவோம் இல்லையா ஸோ ரைட் சைடில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பல்லுவை வந்து போட்டுக்கோங்க ஷோல்டர் கிட்ட இப்போ நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஜஸ்ட் ஒரு டக்கின் பண்ணிவிட்டு சென்டர் ஃப்ரீச் எடுக்க போகிறேன் நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் எடுக்கிறேன் சென்டர் ஃப்ரீட்ஸுமே நான் வந்து அயன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த டம்மி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும் அயன் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் டக்கின் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது ரெண்டு பக்கமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சாரீஸ் இல்லாமல் நீட்டாக ரெண்டு பக்கமே லுக் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சென்டர் ஃப்ளீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி சாரீயை பொறுத்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஃப்ளீட்ஸ் வரைக்கும் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஹெவியான பட்டு சாரியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்டர் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு அயன் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக ஈஸியாக இருக்கும் கேரி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து சாரீ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் ஃப்ளீட்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு பின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அயன் பண்ணுறேன் அயன் பண்ணும்போது நல்லா க்ரீஸ் விழுற மாதிரி அழகாக நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அடி பார்க்கும் இது அதாவது பின் பண்ணாமல் இருக்கிற இன்னொரு கார்னர் இது அந்த இடத்த அயன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து பின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்தையும் வந்து அயன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு பக்கமே வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி அழகாக அயன் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா அயன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்பவே அழகான ஒரு லுக் கொடுக்கும் நீங்கள் சாரீ கட்டிட்டு வாக் பண்ணும்போதும் சரி அதே நேரத்தில் வந்து ஹெவியான சாரீஸ்க்குமே இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் டம்மி வந்து தெரியவே தெரியாது ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லாஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஃப்ளீட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வர உங்களுக்கு லுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ சாரீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளீட் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து வெளியே எங்கேயாவது வெளியூருக்கு அது மாதிரி போகும்போது கட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் இப்போ நம்ம சாரீ ட்ரைப்பிங் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் நான் ஒரு சுற்றி சுற்றி இருக்கேன் சாரீ சென்டர் ஃப்ளீட்ஸ் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த பல்லுவையும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிக்கோங்க பல்லுவை வந்து சுற்றிட்டு ஷோல்டர் பின்னர் கோலியாக அந்த இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அங்கே வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அதில் ஹைட்டாக தெரியும் நம்ம இந்த மாதிரி லாங்காக எடுக்கும்போது இப்போ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து சாரீயை எடுத்துகிட்டு எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக நீட்டாக வந்து எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் பின் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் இந்த ட்ரிக்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் உங்களுக்கு எந்த துணியுமே எக்ஸ்ட்ரா இல்லாமல் சாரீஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக வரும் இப்போ வந்து ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி ஹேண்டை வந்து இப்படி ஒரு ஸ்லைட் கொடுத்து சென்டர் ஃப்ளீட்ஸை வந்து டக்கின் பண்ணிக்கோங்க உள்ள சென்டர் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டக்கின் பண்ணும்போது சென்டர் கரெக்டாக பில்லி பட்டன் கிட்டே வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி டக்கின் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நீட்டாக நல்லா வந்து ஒரே இடத்துல இல்லாமல் நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி டக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டம்மி வந்து பெருசாக தெரியாது அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து இந்த சுருக்கோலாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோல்டிங்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபோல்டிங்ஸ் வரலை அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ட்ரிக்கும் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து இந்த சென்டர் ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாமே க்ரீஸ் பண்ணதுனால ஈஸியாகவே உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாமே அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து துணி உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஜஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஹேண்ட் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா துணியை வந்து இந்த சுருக்கம் இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாத்தையும் மடிச்சுட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து டக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரைட் சைடில் எல்லாத்தையுமே வந்து நீட்டாக ஒரு இடத்துல அழகாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமே
ஷேப்புமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து சாரி ப்ளவுஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் நான் இது மாதிரி வந்து நம்ம அயன் பண்ணி சாரி கட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீட்டிங் வந்து அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து க்ளீனாக வந்து தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சின்னதாக நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் அண்